태광산에서 나온 오염된 물이 분홍빛 고운 자태에 연꽃을 피워낸 건 그야말로 기적이었습니다. 주민과 기관이 힘을 합쳐 만든 메밀들 생태공원. 이곳에 숨겨진 스토리를 소개합니다. 태백 장성동에 위치한 고즈넉한 분위기의 공원. 평범해 보이는 이 공원이 수질 정화시설이라면 믿겨지시나요? 사실 이곳은 폐광산에서 흘러나온 국내수를 정화하는 수질 정화시설 내에 만들어진 생태공원입니다. 최대 석탄 생산지였던 태백은 한때 탄광폐수로 몸살을 앓았습니다. 석탄산업 합리화가 시작된 1989년부터 대부분의 탄광이 문을 닫았지만 엄청난 양의 갱내수는 여전히 쏟아졌습니다. 설상가상으로 해갱도의 오염물질과 지하수가 뒤섞인 탁한물은 다시 더 거대한 오염물질을 만들어냈는데요. 정화시설이 혐오시설이란 걸 아는 이상 주민들도 반길 리 없었습니다. 처음에 이제 시설이 들어올 때는 이제 공원처럼 이제 들어오는 걸로 알고 있다가 제가 우연치 않게 그 조감도를 보게 됐어요. 아. 조감도를 보니까 이게 이제 혐오 시설이라서 설계상 폐쇄가 되게 돼 있더라고요. 근데 그거를 저희들은 몰랐죠. 그런데 그거를 알, 알면서 그렇게 되면 우리가 살 수가 없죠. 그래서 저희들은 뭐 죽기 살기로 우리가 반대를 했어요. 아, 그 지하에 고여 있던 물이 지표소 바깥으로 흘러나오는 여기 갱도입니다. 갱도 바닥에 콸콸 흘러들어오는 물. 이 물이 배수관 안으로 들어가면서 지하로 계속 흘러나오게 되는 거죠. 생각보다 그 양이 엄청난데요. 연화강산 수질 정화 시설은 이런 오염된 갱내수를 정화해 수질 환경을 개선하는 시설입니다. 피해치 조종조는 산성인 광산 배수를 염기성으로 바꿔줘서 반응을 촉진시켜주는 역할을 하고요. 교반기는 갱내수와 소속해를 잘 섞어주는 역할을 합니다. 교반조에서 소속해와 혼합된 갱내수는 침전조를 통해 불순물을 걸러낸 후 공원에 자리한 소택지를 거치게 됩니다. 이 모든 과정이 끝나면 오염된 갱내수가 맑고 깨끗한 일급수로 다시 태어나 하천으로 방류되는 거죠. 그래서 이걸 이제 폐쇄 시설을 이제 개방을 해서 공원으로 이렇게 만들어 주기로 약속을 했어요. 그래서. 그래서 우리가 여기서 산책도 하고 이렇게 해서 그러면 그러면 시작하자 해보자 해가지고 한게 지금 와서는 너무 아름답게 잘 됐습니다. 폐쇄형이었던 수질 정화 시설이 개방형으로 바뀔 수 있었던 건 한국광해공단과 시민들이 잘 소통하고 상생했기에 가능했습니다. 이제는 태백 시민들 뿐 아니라 다른 지역에서 일부러 찾아올 만큼 입소문이 났다고 하는데요. 게다가 지역 주민을 위한 일자리 창출에도 한몫한다고 하네요. 공원을 가꾸는데 이제 지원을 많이 해주셔서 우리 노인 일자리가 여기에 이제 되는 거죠. 그리고 그 마을 주민들이 나와서 여기서 이제 공원을 가꾸면 그 거기에 대한 대가를 지불하고 있어요. 메밀들 생태공원에 생기가 가득해졌습니다. 운동기구와 산책로, 주차장 등 편의시설도 잘 조성돼 있고요. 생태연못에서는 다양한 조경수와 황지천 고유어종도 만날 수 있습니다. 이 공원이 우리 마을만의 공원이 아니라 태백 시민들의 여기가 안식처가 될수 있도록 우리 마을 주민들은 앞장 열심히 잘 가꾸겠습니다. 도심 속 안식처이자 시민 모두가 주인공인 메밀들 생태공원. 태백시의 랜드마크로 자리 잡길 응원하겠습니다. 지금은 너무 좋아가지고 우리 동네 지금 운동하러 오라고 홍보도 하고 이제 멀리 갈 필요 없고 이제 여기 좋으니까 꽃도 보러 오고 잔 우리가 열심히 지금 가꾸고 있으니까 보러 오라고 홍보도 많이 하고 그래요. 진정한 도시 재생이란 바로 이런 거죠. 소외된 공간에 온기를 불어넣고. 인간과 환경이 공존하는 도시를 만드는 것, 그 바탕엔 시민들의 협조가 있어야 가능하겠죠. 태백시 메밀들 생태공원을 통해 지속가능한 우리 도시의 미래를 그려봅니다.